नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता मागच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं तर कॉम्बिनेशनचा थोडासा पार्ट बघितला ठीक आहे त्याचबरोबर प्रॉबिलिटी पण बघितला आता प्रॉबिलिटी मधला लक्षात घ्या परमिटेशनच्या रिलेटेड पार्ट असणार आहे मग तो पार्ट अरेंजमेंटच्या रिलेटेड कसा आहे ते समजून घ्या म्हणजे तुमचा कॉम्बिनेशनचा पण पार्ट कम्प्लीट होईल इथं प्रॉबिलिटी पण कम्प्लीट होत आहे परमिटेशन पण कम्प्लीट होत आहे त्याची प्रॉबिलिटी पण कशी काढायची ते पण तुम्हाला जमणार आहे ठीक आहे बघा आता लक्ष द्या लेटर ऑफ द वर्ल्ड मदर एम ओ टी एच ई आर आर अरेंज ऍट रॅन्डम फाईन प्रॉबिलिटी दॅट इन द अरेंजमेंट आता अरेंजमेंट सांगितलं म्हणजे लक्षात घ्या परमिटेशनचा प्रॉब्लेम आहे हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे आता याच्यामध्ये काय करायचं बघा की त्यांनी कंडिशन सांगितली त्या पद्धतीनं काय बघूयात आता कंडिशन काय सांगितले त्यांनी की ओवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर त्याच्या अगोदर आपण एन ऑफ एस फाईंड करूयात सॅम्पल स्पेस सॅम्पल स्पेस कसा फाईंड करणार तुम्ही लक्षात घ्या सॅम्पल स्पेस फाईंड करत असताना जेवढे लेटर्स आहेत ना मेन वर्डमध्ये मदर सांगितले ना मग तेवढे लेटर्स असणार तेवढे फॅक्टोरियल्स घ्यायचे आहेत आपल्याला म्हणजे काय बघा वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सिक्स लेटर्स आहेत बरोबर म्हणजे इथे काय घेणार आपण सिक्स फॅक्टोरियल म्हणजे सिक्स फॅक्टोरियल हे आपलं काय असणार आहे एन ऑफ एसची व्हॅल्यू असणार आहे आता एन ऑफ एस हे हा जो आहे तो सगळ्या कंडिशनला लागू होणार आहे ठीक आहे म्हणजे आता इथं जर आपण बघा चेंज केलं किंवा आता पहिली कंडिशन जर आपण बघितली तर काय सांगा ओवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर तर आपण काय करूयात एन ऑफ ए फाईंड करायचं आपल्याला ओवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर तर पहिल्यांदा समजून घ्या की हे जे काय लेटर आहे काय सांगा एम ओ टी एच ई आर त्याच्यामध्ये ओवेल्स किती आहेत दोन आहेत कुठले ओवेल्स आहे सांगा एक तर ओ आणि दुसरा ई हे नेहमी काय असणार आहे सांगा बरोबर असणार आहेत किंवा बरोबर असले पाहिजेत असे वर्ड्स आपल्याला तयार करायचे पहिली गोष्ट एक तर तुमचे ओवेल्स दोन आहेत आणि त्या ओवेल्सचे लक्षात घ्या पोझिशन चेंज होऊ शकते ना मग पहिल्यांदा कॉम्बिनेशन जे काय आहे ते ओवेल्स बदल काढूयात किती ओवेल्स आहेत दोन किती पद्धतीनं बदलू शकतात तर लक्षात घ्या ते टू पी टू अशी त्यांची अरेंजमेंट होऊ शकते ओवेल्ससाठी म्हणजे थोडक्यात त्याची व्हॅल्यू किती आली सांगा टू आली बरोबर आता हे झालं ओवेल्स आता ओवेल्सला जर आपण एक पार्ट मानला हे ऑलवेज टुगेदर आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे तर एक पार्ट मानला तर इथं लक्षात घ्या राहिलेले लेटर्स पुढं लिहूयात आपण काय सांगा एम टी आर बरोबर आहे एक दोन तीन चार अजून एक राहिले बघा एम टी आर एच एच म्हणजे ओवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर म्हणजे एक तर हे दोघं एकत्र असणार आहेत मग ते इथं असतील मध्ये असतील या साईडला असतील इकडं असतील बरोबर मग त्या दोघांना एकत्र आहे म्हणून काय करणार आपण एकदाच लिहिणार आहे किंवा एकदाच काउंट करणार आहे टोटल साठी लक्षात घ्या आता आपण त्या लेटरचा विचार करतोय मग त्यावेळेस आपण काय करणार बघा हा वन असणार आहे हा टू हा थ्री फोर फायव्ह म्हणजे इथं अरेंजमेंट कशी बदलणार आहे तर समजून घ्या याच्यासाठी याच्यासाठी आपण काय करणार आहे फायू पी फायू हे कॉम्बिनेशन असणार फायू पी फायू मग फायू पी फायू म्हणजे काय सांगा फायू फॅक्टोरियल बरोबर आता जर तुम्हाला प्रॉबॅबिलिटी काढायची असेल पहिल्या कंडिशनची म्हणजेच काय सांग सांगा थोडक्यात देअर फोर P of A ची व्हॅल्यू काढायची काय याचे सांगा P of A तर तुम्हाला काय माहिती पाहिजे N of A अपॉन N of A S N of A ची व्हॅल्यू काय सांगा टू पी टू इन टू फायू पी फायू म्हणजे इथं काय येणार सांगा इथं येणार टू पी टू इंटू फायू पी फायू आणि खाली फायू फॅ खाली काय येणार एन ऑफ एस एन ऑफ एसची व्हॅल्यू काय सांगा सिक्स फॅक्टोरियल ओके टू पी टूची व्हॅल्यू टू इंटू फायू पीची व्हॅल्यू फाईव्ह पी फायव्ह चॅल्यू फायव्ह फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय काय सांगा सिक्स फॅक्टोरियल मग इथं तुम्ही कॅल्क्युलेशन इझिली करू शकता काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला ठीक आहे मग हे कॅल्क्युलेशन तुम्हालाच करायचं आहे म्हणजे प्रॉब्लेम फक्त मी समजून सांगणार आहे की कसा आपण सोडू शकतो ते कारण इथं ते समजलं तर तुम्हाला पुढचं जमणार आहे सगळं आता नेक्स्ट पॉईंट आता नेक्स्ट जो कंडिशन सांगितले त्यांनी आता हे तुम्ही लिहून घेतलं असेल हे मी पुस्तक लक्षात घ्या आपण दुसरी कंडिशन त्यातली बघूयात दुसरी कंडिशन त्यांनी काय सांगितले सांगा त्यामध्ये की दुसरी कंडिशन अशी सांगितली की ओवेल्स आर नेवर टुगेदर ओल्स आर नेवर टुगेदरचा अर्थ काय की आत्ता आपण कशाची व्हॅल्यू काढली ह्याचं जे काय आत्ता जे काय आन्सर जे काय येणार आहे पहिल्या क्वेश्चनचं ओल्स आर ऑलवेज टुगेदर ती व्हॅल्यू आपण जर बघा आता पी ऑफ बी काढायचं आपल्याला मग त्यासाठी आपण काय करणार वन मायनस पी ऑफ बी डॅश म्हणजे पी ऑफ बी डॅशचा अर्थ काय तर ओवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर मग ते जर तुम्ही वन मधून मायनस केलं जे काय प्रॉबिलिटी असणारे ओवेल्स टुगेदर असण्याची ती जर तुम्ही वन मधून मायनस केली तर जी काय रिमेनिंग राहिली ती ओवेल्स आर नेवर टुगेदरची असणार लक्षात घ्या प्रॉबिलिटी म्हणजे पहिल्या क्वेश्चनचं या क्वेश्चनचा आन्सर जर तुम्ही वन मधून मायनस केलं तर तुम्हाला दुसऱ्या क्वेश्चनचा आन्सर मिळणार आहे 
लक्षात आलंय ओके आता तिसरा क्वेश्चन बघा तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये काय तर तिसरा क्वेश्चन समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ओ इज ऍट द बिगिनिंग अँड एंड विथ टी आता समजून घ्या ओ सुरुवातीला पाहिजे एंडला टी पाहिजे म्हणजे काय की थोडक्यात पहिला पहिलं लेटर आणि लास्ट लेटर काय सांगा फिक्स आहे म्हणजे इथं बघा जर आपण लेटर जर घ्यायचं म्हटलं तर ओ एम काय सांगा त्याच्यानंतर एच ई आर आणि शेवटला काय पाहिजे टी एक दोन तीन चार पाच सहा ओके म्हणजे हे फिक्स आहे ओके हे फिक्स आहे याच्यामध्ये काय बदल होणार आहे का नाही कुठलं पण असू द्यात तिसऱ्या कंडिशनमध्ये कुठलं पण तुम्हाला वर्ड तयार करायचं असू द्यात काही कसलेही अरेंजमेंट असू द्यात पहिलं आणि लास्ट लेटर काय सांगा फिक्स आहे बदल होतोय कशात यात बदल होतो यात बदल होतो यात बदल म्हणजे हे जे काय मधले चार लेटर्स आहेत ना त्या चार लेटरमध्ये आपण काय करणार आहे अरेंजमेंट बदलू शकतो बरोबर आहे म्हणजे समजून काय घ्यायचं आहे की जर एखादं लेटर फिक्स असेल ठीक आहे म्हणजे आता ओ आणि टी फिक्स आहे तर ते अरेंजमेंटमध्ये घेणार आहे का आपण नाही अरेंजमेंटमध्ये काय घेणार सांगा की कशामध्ये आपण बदल करू शकतो म्हणजे आता मधल्या चार लेटरमध्ये बदल करू शकतो म्हणून इथं काय येणार बघा की एन ऑफ सीची जर व्हॅल्यू काढायची झाली तर एन ऑफ सीची व्हॅल्यू येणार आहे फोर फॅक्टोरियल म्हणजे थोडक्यात काय म्हणू शकतो त्याला फोर पी फोर म्हणू शकतो कारण चार लेटरमध्येच बदल होणार आहे ना अरेंजमेंट चार लेटरमध्येच आपण बदलणार आहे मग पी ऑफ सीची व्हॅल्यू काय येणार सांगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस सांगा एन ऑफ सी म्हणजे काय फोर फॅक्टोरियल अपॉन एन ऑफ एस सिक्स फॅक्टोरियल तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन करू शकता हे व्यवस्थित सोडवा किंवा हे असं पण असू शकतं बघा फोर फॅक्टोरियल मी साखव सोडवून सिक्स इंटू फाईव्ह इंटू फोर फॅक्टोरियल फोर फॅक्टोरियलला फोर फॅक्टोरियल कॅन्सल वन बाय थर्टी ठीक आहे असं कॅल्क्युलेशन तुम्हाला हे जमलं पाहिजे ठीक आहे म्हणजे हा पण क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला असेल ठीक आहे कसं सोडवायचं आहे ते आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर लास्ट क्वेश्चन त्याच्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम काय तर समजून घेतो हे तुमच्या लक्षात आले असतील पहिले तीन क्वेश्चन्स चौथा क्वेश्चन जो आहे तो व्यवस्थित वाचला तर तुमच्या तो लक्षात येईल काय सांगा की स्टार्टिंग विथ ओवेल्स अँड एंड विथ कॉन्सन ठीक आहे पहिली गोष्ट ओवेल्सनं जर तुम्हाला स्टार्ट करायचं आहे एकच लेटर असणं स्टार्टला मग ओवेल्सनं जर स्टार्ट करायचं तर नंबर ऑफ ओवेल्स माहिती पाहिजेत टू मग त्या नंबर ऑफ ओवेल्समधले लक्षात घ्या की त्या दोघांपैकी कुठलाही पहिला असू शकतो ना असं काय की बाबा हा एकच पहिल्यांदा घेतला आहे त्यांनी नाही त्यांची अरेंजमेंट त्या दोघांपैकी कोणती पण एक असू शकते म्हणजे इथं आपण काय करणार बघा एन ऑफ डी जर आपल्याला फाईंड करायचं असेल तर समजून घ्या टू ओवेल्स आहेत त्यातलं आपल्याला एकच सिलेक्ट करायचं कॉम्बिनेशन दोन ओवेल्स आहेत त्यातलं आपल्याला एकच सुरुवातीला पाहिजे ठीक आहे म्हणजे टू त्याची व्हॅल्यू काय येईल ते इन टू हे झालं बिगिनिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंगसाठी झालं आता एंडला नंबर ऑफ कॉन्सनंट किती आहेत चार फोर कॉन्सनंट आणि नंबर ऑफ कॉन्सनंट त्यापैकी सिलेक्ट किती करायचे आपल्याला लास्टला लास्ट लेटर काय पाहिजे सांगा एकच पाहिजे ना एकच कॉन्सनंट कोणतं तरी असणार आहे मग त्यासाठी आपल्याला ते चार पैकी एक सिलेक्ट करायचं आहे म्हणजे किती काय येणार आहे फोर सी वन हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे फोर टू सी वन फोर सी वन आणि आता बघा पहिल्या पोझिशनला ओवेल्स आले लास्ट पोझिशनला कोणता तरी एक कॉन्सनंट आला पहिला आणि लास्ट ह्या दोघांची पोझिशन फिक्स झाली आता बदल कशात होतोय सांगा मधल्या नंबर्समध्ये बदल होतं मधल्या लेटर्समध्ये बदल होतं असे किती लेटर्स आहेत चार त्यांची अरेंजमेंट चार म्हणजे काय सांगा की फोर लेटर्स असणार आहेत आणि त्याची अरेंजमेंट जी काय बदलणार आहे ती कशी बदलणार आहे फोर पी फोर या पद्धतीनं बदलणार आहे म्हणजे इथं काय होणार बघा टू सी वनची व्हॅल्यू टू फोर सी वन व्हॅल्यू फोर इन टू इथं काय येणार सांगा फोर फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय सिक्स फॅक्टोरियल एन ऑफ एसची व्हॅल्यू लक्षात आलं म्हणजे हे पण एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचं आहे जे काय आन्सर्स आहेत ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा इथं बघ समजून काय घ्या तुम्ही की त्याची कंडिशन कारण बऱ्याच मुलांना हे येत असतं लक्षात घ्या फक्त लक्षात येत नाही ती कंडिशन की नक्की विचारलंय काय ठीक आहे मग तेवढं लक्षात आलं तुमच्या तर तुम्हाला नक्की सोपं जाणार प्रॉब्लिटी मग एक परमिटेशनच्या रिलेटेडचा हा प्रॉब्लेम होता ज्याच्यामध्ये तुमचा परमिटेशनचा पण पार्ट कवर होतो आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रॉबॅबिलिटी पण कवर होते ठीक आहे मागच्या वेळेस मागचं लेक्चर जे आहे ते आपण कॉम्बिनेशनचं घेतलेलं ज्याच्यामध्ये आपण कार्ड्सची एक्झाम्पल बघितलेली की नक्की त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती काय काय पाहिजे इकडं मी बरोबर मोठा चार्ट काढलेला कार्डचा ठीक आहे किंवा त्याच्या रिलेटेड मी दोन तीन एक्झाम्पल पण घेतलेली ज्याची कंडिशन्स जास्त होत्या ठीक आहे 
मग आता हे व्यवस्थित लिहून घ्या याच्यानंतर अशाच पद्धतीचा अजून एक एक्झाम्पल आपण ट्राय करूयात बरं झालेलं गणित तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल परफेक्ट त्याच्याच रिलेटेड एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला ॲज अ होमवर्क म्हणून दिलेलं आहे ठीक आहे मग आता हे एक्झाम्पल व्यवस्थित लिहून घ्या हे सोडवा आणि याचं जे काय आन्सर आहे ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा ठीक आहे म्हणजे मागचं एक्झाम्पल जसं आहे त्या पद्धतीने दोन कंडिशन दिलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला इथं परमिटेशनच्या रिलेटेड जो काय पार्ट आहे तो इथं कम्प्लीट झाला लक्षात घ्या पण अजून त्याच्या रिलेटेड जे काही एक्झाम्पल्स आहेत जरा वेगळे म्हणजे आता हा एक पार्ट होता अरेंजमेंटचा ठीक आहे त्या पद्धतीने अरेंजमेंटचे अजून वेगळे पार्ट आहेत किंवा वेगळे एक्झाम्पल आहेत मग नेक्स्ट लेक्चरला काय करूयात की हाच पार्ट कंटिन्यू करूयात पण थोडीशी जरा ह्याच्या रिलेटेड नाही म्हणजे आता इथं कसं इक्वेशन वगैरे दिलेलं तसं नाही तर जरा कंडिशन्स वेगळ्या असणार आहेत त्या टाईपचे एक्झाम्पल जरा नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिस्कस करूयात त्याचप्रमाणे जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद